Welcome to RSK Helpline, a complete free web development platform in Telugu. Hello friends, welcome back to my new brand series of Angular 10 in Telugu language. So this is the video number 9. So in this class we will discuss about event binding. So event binding and event and first we will discuss this. So, so far, we will discuss this. Uh, one key, one view undi, and HTML template undi, and one key, one class undi. Okay, now we have to do style bending, class bending, property bending. We have to do the class level property values. We have to send the view. Ke send so, ante, this is one way bending. Kuda, kuda so, we have to do the class level values. We have to do the view. Ke Okay, fine. Until class le then update jaring na tlete, or property value update jaring na tlete, then you know automatically view ke pump pichne jaru thondi. So this is one way direction. So exact ka sometimes opposite direction lo jaru thondi. Until until view until until user ke kani pichche portion. So apprentice star user ne vado kony activities chest taran mata. So ante kony events raise chest taran. Until until mouse click ka vachu, drag and drop ka vachu. So at one time ante kony events ane bhi user chest na puru. A particular event and the rise of value. And a particular user and the event raises the value. Then you summon the value of values and the value of the class. So, this is the view of the class. We will send the values to the event binding. Okay, so let's see how we do it. So, now we open the visible studio code. So, we will open the button tag. So, we will open the button tag. So, I have a button this button, B-U-T-T-Y and button, type is equal to button. So, I can click me and install button. So, I can save just now, I can click on the button farm. Okay, so I can click on the button. Event raise jastan. Yen event raise jastan. Click event ani raise jastan. Ante based on that event, it has to send some information to the class. Ante some data ani the view nici class ke lali. So ipne nain jastan. Ante event raise jastan. Apni yen event raise jastan. O click kani event ni raise jastan. So ipne nain jastan. Apni dini ki click kani event ni raise jastan. So ita mana event ni raise jastan. Apni event ni mana class pumpit chali. Class lo capture chali ante. I event ni mana mu parenthesis lo place chali. जैसे इंतजार बता दिए ना कि इवेंट हैंडलर है ना तो मानूँ डेफिनेशन रायल है, तो इवेंट हैंडलर नहीं मानूँ रायल का बट ये फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर व्हाट इज़ द इवेंट हैंडलर दिए ना कि इवेंट हैंडलर है ना तो मानूँ यूज़र डिफ़ेंड नहीं में तो ये तो नहीं चुका चु so on click method इकने नेम जस्ता नांटे कंस डिस्प्ले जस्ता ना कंसोलो डिस्प्ले जस्ता ना मटा नांटे ये दो का मो का मैसेज जने दी कंसोलो डिस्प्ले जस्ट चुप जस्ता मिकी so console dot log मो का मैसेज वेलकम वेलकम टू rsk हेल्पलाइन अंचे पे रास्तु ना so इपर मेरो सेव चेस ना लेते कर्चुअल नहीं प्रस्तानिक मन की ये मिले दो काक पति मानों कं इंस्पेक्ट लोग के लिए से कंसोल में ओपन चेंड दम से अगर कंसोल मेरे कमेंट्स तो नंदी या पुरे तरह ने क्लिक में अने इवेंट राइस चेस्टा नो दैट विल दैट विल कॉल द ऑन क्लिक मेथड अंटे इवेंट अने द क्लिक के इवेंट अने द राइस होते होंगे ऑटोमेटिक ऑन क्लिक करने मेथड है मन का लाओ तुमने सो ऑन क्लिक करने मेथड लेम राशन में कंसोल लो मन में वेलकम टू आरएस के हेल्प लेने चाहिए पैसे डिस्प्ले का वाला आंटी इकड़ मन के डिस्प्ले का वाली सो ने क्लिक चेस ना चुराने का ऑटोमेटिक का मन कंसोल लो वेलकम टू आरएस के हेल्प लेने डिस्प्ले आंटे में मन में व्यू ल इकने नोक पका पका प्रॉपर्टी दिस कुंटा ना टोक वेरिएबल दिस कुंटा ना पब्लिक ग्रीटिंग्स आने दिस कुंटा ग्रीटिंग्स इनिशियल का नियंत्रण की एम्प्टी स्ट्रिंग का नियंत्रण आसान चेस था सो ये पढ़े थे इस कंसोल चेस तो ना ना ऑप्शनल है सो ये पढ़े थे क्लिक का नियंत्रण फंक्शन की कॉल है इन्दो ऑटोमेटिक अंचे पिने निकलो कस्टिंग आसेंजेशन अंटे एमी सो पुने नो इकड़ इवेंट क्लिक करने इवेंट क्लिक राइस चेस ना पड़ो दैट विल कॉल दिस मेथड ऑन क्लिक मेथड सो दिन एंजेस तुम दी पड़ो लोकल वेरिएबल लो ये 
ప్రాపర్టీలో నేను ఒక వాల్యూని స్ట్రింగ్ని నేను సేవ్ చేస్తున్నాను సో లోకల్ వేరియబుల్స్ని నేను మళ్ళీ నేను వ్యూలో కాల్ చేసుకోవాలంటే మనకి ప్రాసెస్ ప్రొసీజర్ ఏంటి మనకి ఇంటర్పొలేషన్ కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక హెడర్ సెక్షన్లో రాస్తాను ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనము హెచ్ టూ సెక్షన్కి స్టైలిష్ రాస్తున్నాం కాబట్టి హెచ్ టూలో రాస్తాను నీటి కనిపిస్తుంది సో హెచ్ టూలో ఇంటర్పొలేషన్ ద్వారా యూస్ చేస్తాను ఇంటర్పొలేషన్ ద్వారా అంటే ఏంటి ప్రాపర్టీలో ఉన్న వాల్యూని మనము వ్యూలో కాల్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ ప్రాపర్టీ బైండింగ్ ఇంటర్పొలేషన్ ద్వారా దాన్ని కాల్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు హెచ్ టూ క్లోజ్ చేస్తున్నాను సేవ్ చేస్తాను చూడండి అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగబోతుంది దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు సో ఏం ఏం రైజ్ అవ్వాలి క్లిక్ అనే ఈవెంట్ రైజ్ అయ్యి ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ఏంటి ఆన్ క్లిక్ అనే మెథడ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ సో ఇమీడియట్గా మనకి ఎక్కడికి వెళ్తుంది క్లాస్లో కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనము పాసింగ్ సమ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ టు ఇన్ ద క్లాస్ సో క్లాస్లో ఆన్ క్లిక్ అనే మెథడ్ కాల్ అవుతుంది కాల్ అయిన తర్వాత లోకల్ వేరియబుల్లో ఒక వాల్యూ అనేది అసైన్ అవుతుంది ఇది క్లాస్లో ఉన్న వాల్యూ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ నేను చేస్తున్నాను క్లాస్లో ఉన్న వాల్యూని మళ్ళీ నేను వ్యూకులో డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి ప్రాపర్టీ బై ప్రాపర్టీ ఐ మీన్ ఇంటర్పొలేషన్ చేయాలి ఓకే ఇంటర్పొలేషన్ ద్వారా నేను చేస్తాను నేను క్లాస్లో ఉన్న వాల్యూస్ నేను వ్యూలో డిస్ప్లే చేస్తాను కాబట్టి ఇది నేను క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇది ఆన్ క్లిక్ అనే మెథడ్కి వెళ్తుంది అక్కడ నుంచి లోకల్ వేరియబుల్ గ్రీటింగ్స్ అనే దాంట్లో ఈ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైంలో ఇంటర్పొలేషన్ ద్వారా గ్రీటింగ్స్లో ఉన్న వాల్యూని ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది సో ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్కే హెల్ప్ లైన్ అని చెప్పేసి డిస్ప్లే చేస్తుంది చూద్దాం చూడండి డన్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ ఈజ్ ఈజీ ఈజీ టు హ్యాండిల్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ సో మనకి చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద కమింగ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్ సో ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది మీరు అర్థం చేసుకోండి కాకపోతే ఇప్పటిదాకా మనం ఏమేమి చూసామంటే మనము ప్రాపర్టీ బైండింగ్ చూసాము ఈవెంట్ బైండింగ్ చూసాము తర్వాత కొన్ని క్లాస్ బైండింగ్స్ చూసాము స్టైల్ బైండింగ్స్ చూసాము సో ఇక్కడ మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం ఒకసారి మీరు ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి సో ఇట్లా మనము సింగిల్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే మెథడ్ డెఫినేషన్ కోసం యూస్ చేస్తాం డబుల్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నామంటే ఇంటర్పొలేషన్ కోసం యూస్ చేస్తాం సింగిల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ప్రాపర్టీ బైండింగ్ కోసం యూస్ చేస్తాం పెరాంతసెస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే ఈవెంట్ బైండింగ్ కోసం యూస్ చేస్తాం ఓకే ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా అవసరం లేదు మనకి ప్రాక్టీస్ మీద ఆటోమేటిక్గా మనకు వచ్చేస్తుంది డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ఓకే సో ఇన్ని రకాలుగా మనం బ్రాకెట్స్ యూస్ చేస్తాం సో దిస్ ఈస్ సింగిల్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఫర్ మెథడ్ డెఫినేషన్ దిస్ ఈస్ డబుల్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఫర్ ఇంటర్పొలేషన్ సింగిల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఫర్ ప్రాపర్టీ బైండింగ్ సింగిల్ పెరాంతసెస్ ఫర్ ఈవెంట్ బైండింగ్ ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఈవెంట్ బైండింగ్స్ సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ టెంప్లెట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ ఓకే సో ఈ వేరియ మీకు ఈ క్లాస్ నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరికైతే ఈ సబ్జెక్ట్ అవసరం అవుతుందో వాళ్ళకందరికీ షేర్ చేయండి దయచేసి మీరు కొత్తగా మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్కి విజిట్ చేసినట్లయితే ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ అన్ని మీకు ఫాలో అవ్వాలంటే పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటిల్ దెన్ హ్యావ్